물고기 이야기 했으니까 물고기 중에서 빠지면 안 되고 제일 많이 먹었던 게 명태인데 명태를 먹으면 배부르니까 우리 먹태를 먹자고요 먹태? 네, 어, 먹태 오케이 오케이 먹태 우와 그러니까 먹태, 황태 등등 부겁고 종류는 많은데 뭐가 뭔지 모르겠어. 시들. 먹태를 이제 알려면은 뒤집어 보셔야 돼요. 뒤집으면은 색깔이 약간 그무티한 게 먹태라고 해요. 이게 먹태인데 흑태라고도 해. 같은 명태 아니야? 같은 명태야. 같은 명태가 같은 득장에 걸려 있어요. 날씨에 따라서 이게 먹태가 되기도 하고 황태가 되기도 하고 백태가 되기도 해. 그러니까 먹태는 날이 따뜻해. 따뜻해지면은 이 껍데기 색깔이 그무티티하게 돼요 그래서 먹태가 되는 거야 그래서 내가 지구 온난화 이후에 먹태를 보게 된거 그리고 황태는 <웃음> 추웠다가 또 따뜻해졌다가 녹고 어, 다시 얼고 하면서 바람도 불고 해가지고 노랗게 되는 게 황태예요 그런데 이게 또 추워져 추워지면 은 반대가 돼요 하얗게 돼요 그게 백태라고 하는 거예요 그럼 어렸을 때 우리가 했던 부거포라는 건 뭐예요? 원래 명태라는 이름이 있잖아요. 근데 남쪽 사람이 봤을 때는 북쪽의 물고기야. 아, 그래서 북어, 북어, 북쪽에서 잡히는 아. 물고기가 북어였는데 그게 일반적인 명태를 가리키는 물고기였어요. 근데 이게 나중에 유통을 하다 보니까 말려서 많이 유통한 거야. 그러니까 는이 말린 명태가 북어가 된 거예요. 아니 나는 예전에 누구 책을 봤는데 한때 우리나라가 명태가 1년에 응. 1억 몇 마리를 잡았대 그 맞아요. 근데 지금은 한 마리도 못 잡고 있대요 아... 지금 공식 어획량 0한 마리도 없어요 그게 우리가 일제강점기 때 조선시대부터 일제강점기 때 제1명태 제2족이었어요 그러니까 우리나라에서 제일 많이 잡히는 게 명태 그 다음에 서해 족이었는데 이게 갑자기 없어졌어요 근데 얼마나 많이 잡혔냐면은 일제강점기 때 1920년대 우리나라의 그 영근에 한 수백 오종이 있잖아요. 그 중에 명태가 잡히는 게 100마리만 28마리가 잡힌 거야. 28%가 잡힌 거야. 엄청난 거야. 그냥, 그냥 잡으면 명태라는 거죠. 명태가 지금 수입이 얼마인지 알아요? 30만 톤을 넘게해요 우리가 영근에서 총 잡아 들이는 물고기가 100만 톤이 안 되는데 지금도 수입을 그만큼 한다고 왜 그렇게 하겠어요? 없어서 지금 명태가 제로 수요가 있습니다. 제로야 제로 그럼 덕장에 관련 게다 외국 거야? 어, 다 외국 거죠 러시아산이 98%예요 그냥 우리나라의 명태 모든 유통되는 명태는 198마리는 러시아산이라고 보면 되고 왜 급감을 하냐면 또세 가지 썰이 있어요 하나는 1970년대, 80년대 우리가 노가리를 너무 남, 남액을 많이 했다. 대학교 때 빠켓산에 천원이었어. 어. 노가리를 아, 너무 아, 많이 했다. 했다. 하나. 또 하나는 중국 어선이라든지 북한 어선에서 저 북쪽에서 다 잡아버렸다. 또 하나는 수온이 변하다. 왜냐하면 한반도 바다가 특이한 게 뭐냐면 은 따뜻한 물과 차가운 물이 만나는 적경에 있어요. 난류와 한류가 만나는 적경이야. 근데 거기에서 1도, 2도만 변해도 얘네들이 내려가서 안 올라오는 거야. 올라가서 안 올라오는 거야. 그러면 우리 바다에는 뭐냐? 안 올라오니까 씨가 마른 것 같이 아예 없어지는 거야. 전멸하는 것 같이 보이는 거야. 근데 사실은 걔네들이 북쪽에는 그대로 있어요. 결국 환경 변화네. 환경 변화죠. 그래서 어떻게 했냐면 은 해양수산부하고 우리 이제 연구하는 해양수산 쪽에서 연구하는 어, 연구기관에서 명태를 살리기 프로젝트를 하자 라고 음, 하고 전 세계에서 처음으로 명태를 완전 양식에 성공을 했어요 2015년도에 이제 그래서 얘들 완전 양식에 성공해 가지고 매년 바다에다가 얘네들을 풀어놓기 시작한 거야 그러면은 얘네들이 돌아와야 되잖아 안 들어오는 거야 <웃음> 왜냐하면 한반도 바다는 이미 명태가 살수 있는 바다가 아니기 때문에 무시무시한 얘기다 진짜 근데 명란이 
우리나라에서 일본으로 간거 아세요? 일본은 명태를 거의 안 먹었어요 안 먹으니까 명란도 몰랐지 부산에서 일본인인데 태어났어 근데 이 사람이 우리가 광복이 되고 나니까 일본으로 돌아가야 될거 아니에요 근데 부산에서 명란젓을 많이 먹었거든 근데 이 먹던 습관이 있으니까 자기가 일본에 가가지고 이 부산에서 먹던 것들을 다시 일본인 맛에 맞게끔 계량을 해서 팔았더니 이게 선풍적인 인기가 확 일어난 거예요 그래서 일본에서 명란이 유명하게 됐어요 일본어, 중국어, 러시아에서 다 명란이라는 말이 한국의 명란이 그래서 조선시대부터 명태는 조선의 물고기였는데 일제강점기에 명란젓이 일본으로 진출하면서부터 시작해서 이제 이제 이거 명태뿐만 아니라 명태 알까지도 다 이렇게 전파가 이웃나라에 전파가 된 거죠 그래서 명태의 본고장은 조선의 물고기는 곧 명태였다 라고 생각하시면 됩니다 아니 근데 왜 노가리 깐다 그래 우리? 노가리 왜냐면 그때 노가리를 먹으면서 지금 같이 이야기를 막술 먹으면서 술안주잖아 노가리를 따거든 아까 과정님께서 이 이름이 왜 이렇게 많냐고 했잖아 지금 60가지 이름이 있어요 60가지? 잡히는 장소에 따라서 달라지고 그리고 어떻게 잡느냐에 따라서 달라지고 그리고 건조 방식 그리고 건조 정도 그러니까 는 동태, 생태, 명태, 국어 뭐 이런 식으로 다 달라지고 그 다음 크기에 따라서 뭐또 달라지고 왜 이렇게 많냐면 은 명태가 그만큼 우리 일상에서 많이 먹었다는 거예요 많이 먹었으니까 는 그만큼 이름이 다양할 수밖에 없는 거죠 됐고 이 믿을 수 없는 이야기들을 좀좀 좀 정리해서 들을 장소가 필요한 거 아니야? 분명히 있어 2023년 5월 3일부터 8월 15일까지 국립민속박물관 특별 전시실에 오면 조명치 해양문화특별전 조기 명태 멸치 해양문화특별전을 하고 있으니까 여기 와서 나머지 이야기들은 들으시기 바랍니다. 감사합니다. 아, 아유, 우리 한번 가봅시다. 아유, 기대되네. <웃음>